ఎంపీసీ అయిన క్షణం నుంచి మా ఊరి ప్రజలకు కనిపించుట లేదు నాయన ఎమ్మెల్యే నువ్వు కనిపించక మేమంతా ఎంతో బెంగ చెందుతున్నాము నిన్నేమి కోప్పడమని హామీ ఇస్తున్నాము కనుక వెంటనే వచ్చి కనిపించవలసింది ఇట్లు దాచినపల్లి గ్రామ ప్రజలు ఊరికి సర్పంచ్ జరి అంచు పంచి కట్టుకున్న పెద్ద మనిషివి నేను నేను కనిపించట్లేదు కలర్ కూడా పెట్టుకున్నావు కనిపిస్తున్నానా లేదా తమరు కనిపించకపోవడం ఏంటండి ముస్తాబైన ముసిలి గంగిరి వద్దులాగా దర్జాగా కనిపిస్తున్నారండి కనిపిస్తున్నారు వారానికి ఒకసారైనా కళలో కళ్ళ జోడు పెట్టుకున్న చిన్న వినాయకుడిలా కనిపిస్తారు మరైతే ఎమ్మెల్యే జంబులింగం కనిపించడం లేదని ఈ పేపర్ లో ప్రకటన ఇచ్చింది ఎవరు మీ ఇద్దరికి తెలియకుండగా ఈ ప్రకటన జరగదు 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 చెప్పండి 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 జరగదు ఈ పని చేసింది ఆ రాము గారేనండి సందేహం లేదు ఎవడా రాము మున్నాళ్ళేండి కూడిలో ఓ రౌడీ వేతవా ప్రజలందరినీ నానా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు మాలాడి పెద్ద మనుషులను అవమానపరుస్తున్నాడు ఇది పేపర్ లో తమను కూడా అవమానపరిచాడు ఎవడా రౌడీ వేతవా రౌడీలకు రౌడీని గోండాలకి గోండాని బంది పోటులకు బంది పోటుని పక్కలేదా మీరు వెళ్ళి తేల్చుకురండి మేము తెలుసుకుంటాం ఏమిటి ఎవరు కనిపించట్లేదే ఎక్కడా ప్రజలు ఎక్కడా నేను కనిపించడం లేదని పేపర్ లో వేసి నన్ను అల్లరి పెట్టారు నేను వచ్చి కనబడితే నాకు ఎవరు కనిపించడం లేదు ఎవరా రాము రాము అనేవారు ఎక్కడ ఎక్కడున్నారు వాడు స్వాగతం ప్రజాప్రతినిధులకు సుస్వాగతం ఎవరు నువ్వు మీరు మర్చిపోయిన ఈ గ్రామంలో బతికే ఒక మనిషిని ఈ గూడిపోవాడిని పేరు రాము నువ్వేలా నేను కనిపించట్లేదని పేపర్ లో వేసింది మరి ఇప్పుడు నేను కనిపించాలని వచ్చాను ఎవరు కనిపించాలి ఎందుకు కనిపించాలి మిమ్మల్ని తమ ప్రతినిధిగా ఎందుకున్న ప్రజల మంచి చెడ్డా మీకు కనిపించలేదు వాళ్ల కష్ట సుఖాలు మీకు కనిపించలేదు అలాంటప్పుడు వాళ్ళెందుకు మీకు కనిపించాలి కూడు గుట్ట లేకుండా పశువుల కన్నా హీనంగా వాళ్ళు బ్రతకడం మీకు కనిపించలేదు వాళ్ళెందుకు మీకు కనిపించాలి దీనంగా హీనంగా చావలేక బ్రతకలేక వాళ్ళు పడే అగచాట్లు మీకు కనిపించలేదు వాళ్ళెందుకు మీకు కనిపించాలి మీరు ఉద్ధరిస్తారని కనిపించాలా మీరు ఉపకారం చేస్తారని కనిపించాలా చెప్పండి చెప్పండి ప్రజాప్రతినిధి గారు ఏ పూట గంజి తాగుతున్నారు ఏ పూట ఆకలితో మగ్గుతున్నారో తెలియకుండా తమ జీవితాన్ని తమ పేదరికాన్ని నాలుగు తాటాకుల కింద దాచుకున్న అమాయకులు వేరు వీళ్ళని వీధి పాలు చేయాలని ఈ ఊరి పెద్దలు కుట్ర చేస్తున్నారు మా గోడును మేము ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధితో చెప్పుకునే అవకాశమే మాకు లేదు మా పట్ల మీ బాధ్యతని గుర్తు చేయాలని నేనే ఆ ప్రకటన వేయించాను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రప్పించాను శబాష్ రాము శబాష్ ఇప్పుడు నీలాంటి యువకులనయ్యా దేశానికి కావాల్సింది తోటి వాళ్ల కోసం తాపత్రయపడే నీ బోటు వాళ్ళని చూసి నా బోటి నాయకులు సిగ్గుపడాలయ్యా నా మీద నాకే చిచ్చి 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 అసహ్యం వేస్తున్నాయా సభా లక్ష పనుల్లో మీరు సమస్యలు పట్టించుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు లెంపలేసుకుంటున్నాను చిన్నవాడు పైన నాకు పెద్ద బుద్ధి చెప్పావు ఇహ నిజాలు నేను కూడా నీట్ అయిపోయినాయా నీ బావలు నా బావలు ఒకటే చూడతా ఇక నుంచి నీకే కష్టం వచ్చినా కాకితో గౌరవించు దాని రెక్కలు పెట్టుకుని నేను వచ్చేస్తా చెల్లమ్మా ఇక నీ కుటుంబ సమస్యలు ఏమన్నా నాతో చెప్పుకో నేను నీ తోట పుట్టిన వాడిని అనుకో రే బుజ్జిగా నేను రా మీ తాతనే రే ఇదిగా నేనా హైదరాబాద్ వెళ్ళా నీకు బిస్కెట్ పంపిస్తానా బాగా చదువుకో చదువుకు నా ఎంత వాడు వాళ్ళు చూడవయ్య రాము నేను కూడా ఒక గుడిసె మేము మధ్యలో ఉందాం అనుకుంటున్నానయ్యా ఇదేంటండి బాబు ఉన్న గుడిసెలే పీకించేస్తామన్నారు సర్పంచ్ గారు సర్పంచ్ లేదు సర్పంచ్ లేదు నేను హామీ ఇస్తున్నాను ఇవి మన గుడిసెలు వీటిని దేవుడు కూడా పీకలేడు ఎవడు పీకించలేడు ఈ గుడిసెలు మనకు శాశ్వతం పెరమనండి మీ సహాయానికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు కృతజ్ఞతలు నాకెందుకయ్యా మనం అంతా కలిసి దేశ మాతకి చెప్తే బాగుంటుంది భారత్ మాతకి భారత్ మాతకి చికెన్ కమ్మగాను లేతగాను రుచిగాను గొప్పగా తయారు చేశారయ్యా మా ఎయిర్పోర్ట్లు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయండి ఇటు వచ్చి మీరు చేసిన పని ఏం బాగుండలేదు ఊళ్ళో మీరు చేసిన రాజకీయానికి ఇక్కడ మాకు కడుపు వచ్చింది అవును లింగం గారు వాళ్ళ గడ్డెట్టి వాళ్ళ రాళ్ళు కుదురుస్తారనుకుంటే ఆ తరఫు మాట్లాడి మాకు గడ్డెట్టారు భూములు అని వాళ్ళకి నైవేద్యం పెట్టారు బచ్చాలు మీకేం తెలిసే రాజకీయాలు తెలుసుకుంటే ఏ ఎమ్మెల్యే ఏ మంత్రి అయి ఉండేవారు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయా ఎలక్షన్లు వాడు వెనకాల ఎంతమంది జనం ఉన్నారు 
జనం అంటే మనుషులు అదే 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 మనుషులు అది ఓట్లు ఎలక్షన్ ముందు వాళ్ళని నెత్తి నెక్కించుకోవాలి తర్వాత ఏ పేడలో బాడ్లో పాయసలు పారేయాలి అది రాజకీయం ఇదిగో ఒక్క ముక్క చెప్తున్నాను ఓట్లు నాడు నాట్లు నాడు వాళ్ళని సంఖ నెత్తుకోవాలి కోతలు నాడు కోసాతలు పారేయాలి అది రాజకీయం అంటే ఎంత గొప్ప తలకాయ ఉంది ఎన్ని ఐడియాలు ఇక చచ్చి దాకా మీరే మా ఎమ్మెల్యే నిజంగా ఇలాంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది తలుపులు 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 ఇంకా పోయిన చూసుకోలేదంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు రే తలుపులు చూడు గంటయ్య ఎన్నాళ్ళో సర్పంచ్ రాఘవే కూడా తిరుగుతావు మొత్తం దోచేస్తున్నాడు ఆ తినేది ఏదో నువ్వే తినొచ్చుగా బాగుంది పరిస్థితులు అనుకూలించాలి కదండి ఏమిటా అనుకూలించేది నీకు డబ్బు ఉంది ఓ చరిత్ర ఉంది ఈసారి సర్పంచ్ గా నువ్వు నిలబడు నా ఫుల్ సపోర్ట్ నీకు ఉంటది హైదరాబాద్ లో కోడుకో అదో టైప్ గా చేస్తారట్టుగా ఈ పెంట ఆయన పక్కన పెట్టుకుని నువ్వు ఎలా బతుకుతున్నావయ్యా నువ్వు అలా వెళ్ళేవో లేదో నీ మీద వంద చెప్పడం మొదలెట్టాడు నువ్వు వచ్చావు కోడు కూర పేట పులుసు కింద మార్చేశాడు అమ్మ పెంట అయ్యా ఇదిగో వాడు వాటం చూస్తుంటే నీ మీద పోటీగా నిలబడేటట్టున్నాడు నువ్వు ఇంకొకడికి అవకాశం ఇవ్వక నువ్వే నిలబడు ఓయ్ నా పులుసు అవార్డు నీకు ఉంటుంది కోడు కూర వండని చెప్పారు కదా నాకు ఢిల్లీ కోడు కూర వండ అలాగే చెప్పారు సోడాల కోసం వెళ్ళా ఏమయ్యా సోడాలు ఎంతసేపు ఒక నిమర్శించడమే పరిగా పెట్టుకోకు వస్తాయి ఏ నీ భోజనాలు వచ్చాయా వస్తాయి వస్తాయి ఏవి ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తాయి ఏమిటి రాము నువ్వు అనేది నేనండం కాదు మాస్టర్ అందరు అభిప్రాయం చెప్తున్నాను రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో మీరు ఎవరు సర్పంచ్ గా నిలబడాలి నిజమే మాస్టారు మీలాంటి వారు ఆ పదవిలో నిలబడితే ఆ పదవికి గౌరవం ఏర్పడుతుంది మన ఊరికి ఉపకారం జరుగుతుంది మా అందరు బతుకులు కూడా బాగుపడతాయని నమ్మకం ఉంది పొంతులు గారు అవును మీరింత అభిమానంతో అడుగుతుంటే కాదనగల్ల ఈ ఎలక్షన్ లో నేను నిలబడటం వల్ల ఈ ఊరికి మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటే అలాగే కానీ శంకర్ మాస్టర్ కి ఏమిటి పెంటయ్యా నువ్వు అనేది నువ్వు ఎన్నికల్లో నిలబడతావా అంటే నాకు అపోషన్ వచ్చేస్తున్నా అన్నమాట ఎత్తేస్తా ఎత్తేస్తా ఎన్ని కాసులు అవుతారు అయితే నేను అమాంతం మింగేస్తాను జాగ్రత్త ఎత్తే నువ్వు ఒక్కడవే ఎత్తగలనుకుంటున్నావేమో నేను ఎత్తగల అవుతారు ఏమెత్తావయ్యా అవుతారా ఏమెత్తుతానా జనం పది మందిని సెంటర్ లోకి పిలిపించి ఇట్లా రాఘవయ్య గారు అమ్మాయిని రాముడు గాడు ఇట్లర్ గారి కళ్ళ ముందే ముద్దెట్టుకున్నాడు అని చెప్పాను అనుకో ఓట్లేయడం కాదు కొత్త మీద చల్లకాయలు పడిపోతాయి కూడా చూద్దాం చెప్పు వెళ్ళి నా కూతుర్లు ఒకసారి కాదు వంద సార్లు ముద్దెట్టుకున్నాడని చెప్పు నన్ను కూడా ముద్దెట్టుకున్నాడని చెప్పు చూడు తమకు ఏం చెప్పు పులివాసాలు కట్టించి ఊరేగించి మరీ చెప్పు అలాగే అలాగే చెప్తారు ఇదిగో ఈ కొంపకు రావడం ఇదే ఆఖరి సార్ పనుంటే ఆ పంచాయతీ బోర్డు ఆఫీస్ కొట్టుకోగా పంచాయతీ బోర్డు కి జన్మలో వెళ్ళావయ్యా నీకున్న చెడ్డ పేరు నీకు తెలీదు నాకు తెలుసు నీకు అందరూ నాకు మంచి పేరే ఉంది రాము కాసేపట్లో వంట అయిపోతుంది నువ్వు ఫోన్ చేసే వెళ్ళు ఈ పనులన్నీ నేను ఎత్తిన వేసుకుని ఎందుకు సంపడ్డం ఇదిలో శ్రమే ఉంది రాము ఇష్టమైన మనిషికి సహాయం చేయటంలో ఆనందం ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నావంటే మీ నాన్నగారు ఏమంటారు ఏమంటాను బాబు నా కూతురుని చూసి గర్వపడిపోతున్నానంటాను ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నానంటాను కాకయ్య గారు రాము కులం మతం ఆస్తి అంతస్తు అనే పొరలు కంపి బ్లైండ్ మెదోన్ అయిపోయినాయా చి నన్ను చూస్తే నాకే అసహ్యం ఇస్తుందయ్యా చూడు ఈ నుంచి ఆ మహాత్మా గాంధీ అడుగు జాడలో నడవదలుచుకున్నాను బాబు నా కూతురు నేను ఇంటి పని పాచి పని అన్నీ చేసేస్తాం ఈ వైపైకి నీ బట్టలు తిరిగేస్తాను తర్వాత అంకు తోమేస్తాను తర్వాత నువ్వు ఏం చెప్తే చేసేస్తానయ్యా అంతే కదా రాము నీకు మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసి నాకు ఓ చరిత్ర ఉందని నిరూపించుకుంటాను నాన్నా మీరు చెప్పేది అవునమ్మా ఈ హిట్లర్ రాఘవయ్య ఇక నుంచి బుద్ధుడు రాఘవయ్య అయిపోతాడు అందుకు నిదర్శనంగా మీ ఇద్దరికి పెళ్లి జరిపిస్తాను పెళ్ళంటే 